В эфире программа «Лицом к лицу». Я Евгений Агарков. Здравствуйте. Верховный суд Австрии разрешил экстрадировать Дмитрия Фирташа в США по запросу Минюста. Бизнесмену грозит 50 лет заключения под стражей и конфискация всех активов. От экстрадиции его отделяет только подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение. Эту, а также другие темы будем анализировать с нашим гостем. Это политолог Александр Курбан. Александр, приветствую на студии. Взаимно приветствую. Итак, Верховный суд, разрешил, Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа. А, а на какое будущее Фирташ вообще может рассчитывать в данной ситуации? И в случае, если его такие экстрадируют в США? Ну, вы знаете, разворачиваться события могут по разным направлениям. Во-первых, уже как бы нахуженная дорожка у Павла Лазаренко, потому что фактически они будут по одной тематике идти. Отмывание денег, скажем так, незаконные операции и так далее. Потому что мы все прекрасно знаем, что Фирташ, он не сам по себе олигарх. Он является верхушкой или таким официальным директором структур, мафиозных структур, скажем так, корни, которые сходятся к небезызвестной личности Семену Могилевичу, который является главой российской мафии. Поэтому, скажем так, это дело будет очень громкое. Госдеп заинтересован, чтобы получить по максимуму материалы, компроматы и все данные и по экономике, и по преступлениям по отношению к этой группе. Поэтому, скажем так, ближайший год в этом плане будет очень весело. Как считаете, вот просто у Фирташа заявляют о том, что якобы Фирташ не вел бизнеса, например, на территории США. Вот этим они аргументируют. И также на территории Испании, которая также ранее подавала запрос на его экстрадицию. В этом случае они смогут выехать и доказать, ну, потому что... И насколько соответствует действительности вот эта риторика о том, что он не вел бизнес на территории США? Ну, вы знаете, отмывание денег считать бизнесом или нет? Дело в том, что есть такая практика, что вот такие вот категории, такие бизнесмены, да, многие легальные бизнесмены, скажем так, работая, по сути дела, занимаясь там производством, какими-то там коммерческими операциями в одних странах, финансовые свои дела делают, и в частности, отмывание денег денег, скажем так, в нейтральных странах. Раньше это было Швейцария, теперь Швейцария очень жестко в этом плане преследует. Америка, для Америки это вообще очень страшное преступление. Вспомню, по этой статье в свое время Аль Капоне посадили, а это было бы очень сложно, нереально. Вот. То есть это очень серьезная статья, и, скажем так, следователи ФБР и прокуратура, прокуратура американская, они будут рыть землю, они найдут эти данные, они умеют mm -hmm. работать mm -hmm. в этом направлении. У Фирташа еще настаивают на том, что это политические заказы. Если так, допустим, то кому это выгодно и из какой страны? Ну, вы знаете, если говорить о каких-то политических заказах, то скорее это, скажем так, вот кивок в сторону Украины, потому что для Америки это не политика, это экономика, это безопасность, это борьба с, ма с мафиозными кланами. Для нас это тоже, прежде всего, экономика. Про, давайте вспомним Росу Энерго и прочие вещи, газовые схемы, которыми занимался Фирташ и остальные его проекты. Это достаточно серьезные вещи. Ну и плюс политика, потому что любой э, уважающий себя олигарх, он не может не вмешаться в политику. Это, знаете, это как бы отличительная черта олигарха. То есть они по-любому работают в этом направлении. Поэтому то же самое, скажем так, можно сказать и по Фирташу. И для Украины, да, это политика. Для Америки, для Европы это бизнес, это борьба с коррупцией, борьба с мафией. Mm. Но если даже представить, ну, на секундочку, да, что это политика, кто бы мог вот делать вот такие заказы? Например, из Испании, из США, по, ну, якобы там с Индией он связан, да, подкупал индийских чиновников, давал взятку для того, чтобы чтобы без тендера выиграть возможность разработки недр на добывание титана. Вы знаете, могли в этом заинтересованы быть скорее, скажем так, конкуренты по бизнесу, скорее, скажем так, какие-то официальные, неофициальные государственные структуры, которые борются с этими проявлениями. То есть, скажем так, каких-то вот таких вот, назвать это заказухой очень сложно. Скорее всего, mm -hmm. это все-таки работа правоохранительных Просто органов. в чем еще суть, да, когда начались эти все судебные процессы против Ирташа, это с 2014 -го года оно все тянется, и, соответственно, за это время Фирташ отошел от политического влияния в Украине. Ну, по крайней мере, так пишут и говорят многие эксперты в этой сфере. То есть потеря определенного влияния в Украине и потеря актива в Украине, что отразилось на финансовом состоянии Фирташа в том числе. Кому это может быть выгодно здесь? 
Ну, вы знаете, судя по тому, как нардепы поехали его туда защищать, я как минимум трех нардепов знаю, украинских, которые поехали, там Бойко был, присутствовали на судебном заседании, поддержать друга. Вот когда mm -hmm. их ловили в курарах и задавали вопросы, что вы здесь делаете, они открытым текстом говорят, мы приехали поддержать друга. Mm -hmm. То есть, скажем так, влияние, значение Ферташа для этих товарищей, оно как бы остается важным. И по-любому его будут поддерживать, и по-любому, скажем так, он опосредованно, он все равно будет влиять на политику в Украине. Сейчас у него влияние достаточно мощное или нельзя, так сказать, на, на украинскую политику? Сейчас оно у него слабое. Те полномочия, те инструменты, которые находились в его руках, когда он был свободен, сейчас просто передали другим структурам. Потому что Фирташ это не олигарх самодостаточный. Фильтраж, фир, фирташ это управляющий капиталами определенных структур. Угу. Переходим к другой теме. Накануне Конституционный суд признал неконституционной норму уголовно-процессуального кодекса о безальтернативном заключении под стражу лич, лиц, подозреваемых в госизмене или в терроризме. А, то есть, по сути, это удовлетворение жалобы Надежды Савченко, которая она подала еще в прошлом году, еще до того, как ее выпустили. А, но все же, тем не менее, это уже новость появилась буквально вот накануне, но она уже вызвала определенный резонанс. А, как считаете, могут ли быть последствия от такого решения с, э, Конституционного суда? Последствия, как минимум, я вижу несколько. Во-первых, это как бы юридический прецедент. Дальше, соответственно, как снежный ком могут такие же подобные процессы нарастать. Второе, это информационный прецедент, потому что это своего рода такая гибридная атака, расшатывание ситуации. Продемонстрировать украинскому обществу, что все, ребята, революция закончилась, старая власть возвращается и так далее. Вот. И это третье направление, это возможность решать проблемы определенных правонарушителей, допустим, как та же Савченко, как те же немногочисленные, малочисленные, скажем так, вот представители Януко... власти Януковича, которые действительно сейчас сидят или находятся под следствием. То есть это такая вот многоходовочка, которая имеет своей целью решения целого ряда задач. Mm -hmm. То есть, по сути, теперь благодаря этому решению подозреваемые могут не только, скажем так, сидеть за решеткой, но и быть отпущены там под залог и там домашний арест, да. А, соответственно, что за это... Что за этим стоит? Что это влечет за собой? Вот такие возможности э, выхода под залог и домашний арест, к примеру. Возможность влиять на следствие, э, давить на свидетелей, возможность э, убежать. Ну, сколько мы таких фактов знали, когда mm -hmm. даже с браслетами убегали, снимали, срезали и так далее. То есть любое послабление э, против государственного преступника, против человека, который, скажем так, занимается такими вещами, это есть, э, скажем так, работает на ослабление государственной власти. Mm -hmm. И переходим к также не менее актуальной теме и достаточно важна эта ситуация в парламентской ассамблее Совета Европы. А, накануне вот сейчас э, наша делегация подала э, жалобу определенную, то есть ПАСЕ рассмотрит обжалование полномочий российской делегации сейчас. И Борислав Береза, один из членов нашей делегации, написал о том, что в, э, мониторинговый регламентный комитет ПАСЕ они назначили докладчиков, которые будут готовить проекты решений по обжалованию полномочий. И в этом э, получается и и, значит, среди докладчиков э, доклад будет готовить британский консерватор э, Роджер Гейл, который системно поддерживает Украину, э, и который, кстати, голосовал против возвращения российской делегации в парламентскую ассамблею. А, а в регламентном комитете проект резолюции будет готовить Эгидиус Варейкис. Э, это литовский, литовский депутат, да. Да, который известный как бескомпромиссный сторонник соблюдения прав человека, который также голосовал против возвращения России в ПАСИ. На что Украина может рассчитывать в этой ситуации? Ну, во-первых, там не совсем прямое возвращение России в ПАСЕ, просто дается возможность, открывается дверь для того, чтобы Россия вошла. Это же не только именно по России работает. Но мы все прекрасно понимаем, что это возможность или попытка предоставить возможность России вернуться и так далее. Есть разные аргументы. Вот я последние несколько дней общался с моими коллегами европейскими журналистами, те, кто там при власти и так далее. Я услышал очень много таких контроверсийных, скажем так, вариантов, почему, что, как. И знаете, больше всех, чаще всех звучало вот такое аргумент, что 32 с половиной миллиона евро это достаточно весомый аргумент для того, чтобы вернуть Россию в паре. То есть это Речь тот взнос... шла о си... даже там 60-70. Ну, э, скажем так, стартовая сумма, то, о чем говорили, это 32 с половиной. Это мы говорим о, о компенсации, взносе, о, взносе. О, взносе, о взносе России, э, взнос России как бы за свое участие в паре. Mm -hmm. э, европейцы, скажем так, люди достаточно меркантильные, они умеют считать свои деньги. 
деньги. Поэтому, скажем так, разработана такая схема, что мы Россию возвращаем, получаем эти деньги, но мы будем и держать ее в, жу... в ежовых рукавицах. Но народ просто элементарных вещей не понимает, что с Россией нельзя работать э, цивилизованными парламентскими методами, потому угу. что она всегда будет действовать по, по, по схеме асимметрической войны. Она будет бить по слабым местам, она будет э, делать э, абсолютно непредугадываемые действия и так далее. Поэтому эта попытка таким образом э, найти у на Россию, она изначально, э, скажем так, обречена на провал. Угу. Может ли вот эта ситуация, знаете, озна... ну, означать вот Такое. Может ли она быть началом, знаете, как верхушка айсберга, грубо говоря, которая несет за собой возможную нормализацию отношений Европа-Россия? Вы знаете, тут достаточно сложная ситуация. Для того, чтобы понять, насколько это возможно или невозможно, нужно понимать весь геополитический расклад. Сегодня есть три центра, во всяком случае, влияния вот во всех этих процессах. Это Америка, это Европа, Россия, ну и, соответственно, Украина. И вот в этом тандеме, триеме, вот этом, очень сложные взаимоотношения. Европа никогда полностью не доверяла Америке, так же самое, как Америка не доверяла Европе. Америка рвется на европейский рынок газа, нефти, они готовы его полностью завалить и подчинить себя. Соответственно, Европа ищет альтернативы. Поэтому она и не дожимает Россию до конца, потому что Россия — это определенная альтернатива против американской экономической интервенции в Европу. И получается вот такой сложный расклад, и мы просто оказались между этими тремя огнями. Мы заложники этой ситуации. Никто не хочет допустить окончательного развала России, потому что тогда сирийские волны мигрантов покажутся легким таким детским лепетом по сравнению с тем, какие волны мигрантов грантов пойдут из России. То есть очень сложная геополитическая ситуация, и в этой ситуации сдержек, противовесов, взаимоотношений личных, государственных интересов очень трудно балансировать. Поэтому сегодня, ну, я очень рад, что у нас такая делегация в паре, очень профессиональная, которая достаточно много сделали для Украины. Наш э, дипломатический фронт, он не менее важен, чем тот фронт, который проходит в Донбассе, потому что, э, скажем так, на дипломатическом фронте последние пять лет мы в основном одерживали победы. Э, вот это вот может быть, э, вот эта ситуация может быть первым таким существенным, болевым, скажем так, вот локальным, но поражением Украины. Но если говорить о дипломатическом фронте, в какой ситуации сейчас наша международная политика находится вот в этом в процессе перехода власти? Пока, скажем так, вот те кадры, которые были введены и которые работали вот последние несколько лет, они держат оборону. Мы видим, скажем так, и дипломатические демарши, и выступ, выступление Арьева, и выступление Ляшко, и остальных наших, скажем так, представителей. Климкин пока еще на месте, и он управляет процессами. Елена Зеркаль достаточно серьезно бьется во всех трибуналах и так далее. То есть наша команда там стоит насмерть. Теперь очень бы хотелось, чтобы со стороны Украины со стороны новой власти была поддержка, чтобы они не игнорировали важные ключевые вопросы, вот как сталось с паре, когда мы от нашего президента дождались реакции только через сутки фактически. Mm -hmm. а, ну, вообще, вот эта ситуация с паре, она может иметь э, последствия для того же нормандского формата, для того же минского формата? И какие именно? Вы знаете, обвал в горах может начаться с маленького упавшего камешка. И вот, э, казалось бы, возвращение, возможность возвращения России в паре — это маленький камешек, который можно не, не заметить, не обратить на него внимания. Но он может стать, открыть прецедент, и за ним э, могут посыпаться остальные вещи. Потому что, еще раз повторюсь, Европе сегодня выгодно сотрудничать с Россией. Дешевая нефть, дешевый газ, плюс безмерные российские потребительские рынки, куда э, европейские производители всегда э, мечтали зайти. То есть, э, скажем так, э, в данном случае финансы, э, деньги, они побеждают разум, э, побеждают э, какие-то вот такие вот вещи э, дипломатические, политические и так далее. Угу. А если говорить о Минском процессе, могут ли, например, страны, или может быть даже в нормандском формате, учитывая, что Германия и Франция не скрывают своего, э, своей преклонности да, к диалогу с Россией, могут ли они начать вести, например, другую риторику, э, уже как-то послабее, уже занимать немножко другую позицию? Безусловно, безусловно. Тот же Макрон и та же Меркель, они заложники, скажем так, вот тех компаний, тех политических структур, которые их выдвигали, которые их поддерживают. И если их спонсоры недовольны, если им выгодно работать с Россией, соответственно, они будут давить на своих представителей во власти, и они будут делать все, чтобы удовлетворить То есть они интересы. могут и давить на Украину в каких-то вопросах? И, безусловно. Теперь. Ну, вот то, что произошло, скажем так, вот недавно, после поездки президента, то, что было вчера, это 
Это результат вот такого давления. Мы не знаем, какие были договоренности там, о чем президент договорился с Макроном, с Меркель. Но мы э, приблизительно уже можем догадываться, о чем был разговор. Вот как минимум о том, чтобы вернуть Россию в паре. Александр, и еще один короткий вопросик. После того, что произошло, может ли парламентская ассамблея утратить, знаете, вот как орган доверия стран европейских в том числе? Да, безусловно, репутационные утраты они понесут достаточно жесткие, достаточно серьезные. То есть они потеряют роль такого арбитра в европейском масштабе. Скажем так, в страны, особенно вот такого типа, там, как, как Россия, допустим, Белоруссия и так далее, они поймут, что Европу можно, ну, извините за такое выражение, кинуть и так далее. То есть это очень опасный, очень серьезный прецедент. И однозначно вспоминается 30-е годы 20 -го века, Мюнхенский сговор. То, что произошло, привело к, к самой кровопролитной войне, Второй мировой войне. Это очень опасно. Не дай бог. Александр, я вас благодарю за ваши комментарии. Гостем программы «Лицом к лицу» был политолог Александр Курбан. Я Евгений Агарков. Прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале ЮАТВ.